নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল কুমার বসন্ত আসমলে আজি এই ভিডিওটো ফর্ম সেভেনটিন সি কেন ফিল আপ করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করি ফর্ম সেভেনটিন সি প্রিজাইডিং অফিসারস কারণে অতিকে গুরুত্বপূর্ণ এখন কেন পুরাব লাগে ইয়ার কথাখিন সঠিকভাবে নজানিলে যথেষ্ট অসুবিধা হয় গতি মানে ফর্ম সেভেনটিন সি সম্পূর্ণ করে মানে কেন ফিল আপ করে মানে গোটেখিনি কই দিম এইখিনে মানে আপনাদের একটা কথা জানাও যে ফর্ম সেভেনটিন এ আর সেভেনটিন বি আর দুখন ফর্ম আছে ফর্ম সেভেনটিন এ হয়েছে রেজিষ্টার অফ ভোটার্স সেই ফর্ম সেভেনটিন এ পুলিং যদি সেকেন্ডজন থাকে সেকেন্ড পুলিং অফিসারজন থাকে তখন ওর থাকে এই সম্পর্কে মানে আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিল সেভেনটিন এ আর সেভেনটিন বি হয়েছে টেন্ডার ভোটর জড়িত টেন্ডার ভোটর লিস্টও করব লাগে সেভেনটিন বি আর ফর্ম সেভেনটিন সিট একাউন্টস অফ ভোটস গতি ভোটর গোটে তথ্য পাতিখিন ফর্ম সেভেনটিন সিটে লিপিবদ্ধ করা হয় এটা কেন ফিল আপ করে সেইখিন আলোচনা করো এটা প্রথমতে থাকিব ইলেকশন টু দ্য হাউস অফ দ্য পিপুল অর লেজিসলেটিভ এসেম্বলি অফ দ্য স্টেট অর ইউনিয়ন টেরিটরি এটি ইয়াতে কথাটি হল যে যেটা বিধানসভা নির্বাচন হয় তেতিয়া ইয়াতে হাউস অফ দ্য পিপুল সেই লাইন তো কাটি দিব তাহলে ইলেকশন টু তেতিয়া কি হয়ে যাব হাউস অফ দ্য পিপুল টু লাইন তো যদি কাটি দিয়া হয় সেই লাইন তো কাটি দিলে ইলেকশন তো কি হয়ে যাব লেজিসলেটিভ এসেম্বলি হয়ে যাব লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সেটু বিধানসভার কারণে অফ দ্য স্টেট স্টেট বলে লিখি ধরল যদি কারণে হয় তেতে তাতে আসাম বলে লিখব আর ইউনিয়ন টেরিটরি তো কাটি দিব ঠিক আছে এটা মাকো কই দিছো যে ইলেকশন টু হাউস অফ দ্য পিপুল টু কাটি দিব কি থাকিব ইলেকশন টু লেজিসলেটিভ এসেম্বলি অফ দ্য স্টেট ইউনিয়ন টেরিটরি তো কাটি দিব আর সেই দত দত থাকা জায়গাকণ আসাম বলে লিখি দিব ঠিক আছে নেক্সট লাইনত ফর্ম দেস কনস্টিটুয়েন্সি কোন বিধানসভা সমষ্টি সেই কনস্টিটুয়েন্সি তো লিখব আপনি যদি দুলিয়াজানর হয় দুলিয়াজানর কিম নাম দুলিয়াজান সেটা লিখব যদি না বুঝা হয় তো না বুঝা লিখব সেটাই বিধানসভা সমষ্টি তো লিখব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার এন নেম অফ পুলিং স্টেশন যে যুক্ত আপনার ভোট কেন্দ্র হব ভোট গ্রহণের যুক্ত কেন্দ্র সেই পুলিং স্টেশনটোর নামটা লাগিব আর নাম্বার তো লাগিব প্রতি পুলিং স্টেশনের একটা নাম্বার থাকে সেই নাম্বার তো দিব আর নামটার লিখি দিব নাম্বার তো ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্ট তো আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার অফ ভোটিং মেশিন ইউজ এট দ্য পুলিং স্টেশন সেই পুলিং স্টেশনটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত ব্যবহার করা কন্ট্রোল ইউনিট বেলট ইউনিট আর ভিভি পেটর যুক্ত নাম্বার আছে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সেই নাম্বার কিটা লিখব লাগিব অর্থাৎ কন্ট্রোল ইউনিট বলে কলে যুক্ত সি ইউ বলে চমুক কোয়া হয় কন্ট্রোল ইউনিটের একটা নাম্বার আছে সেই সি এল নাম্বারটা আপনাদের চাব তাতে নাম্বারটা দি থাকে ধুনিয়া গিয়ে মেশিনটোতে এটা কন্ট্রোল ইউনিটর যুক্ত আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার মানে তার যুক্ত সি এল নাম্বার আছে সেই সি এল নাম্বারটা মানে পুলিং স্টেশনের সি এল নাম্বার নয় সেই ভোটিং মেশিনটোর যুক্ত নাম্বার সেই নাম্বারটা আপনাদের তাতে লিখি দিব নেক্সট বেলটিং ইউনিট বেলটিং ইউনিট মানে যত ভোট দিয়া হয় বি ইউ বলে কোয়া হয় সেই বেলটিং ইউনিটর সিরিয়েল নাম্বারটা দি দিব সেই বেলট ইউনিট যুক্ত আছে সেইটোতে একটা নাম্বার টিকেট মারিয়ে থাকে থাকে লিখিয়ে থাকে থাকে গতি একো অসুবিধা নয় সেই সিরিয়েল নাম্বারটা লিখি দিব নেক্সট ভি ভি পেট যুক্ত তিনটা বস্তুই থাকে কন্ট্রোল ইউনিট বেলট ইউনিট আর ভিভি পেট গতি ভিভি পেটর সেনেকে সিরিয়েল নাম্বার এটা আছে সেই সিরিয়েল নাম্বারটা আপনাদের ইয়াতে লিখি দিব ঠিক আছে নেক্সট এক নম্বর পয়েন্টত আছে টোটেল নাম্বার অফ ইলেকটরস এসাইন টু দ্য পুলিং স্টেশন এটা সেই ভোট কেন্দ্র যুক্ত আছে সেই ভোট কেন্দ্রটোত মুঠ ভোটদাতার সংখ্যাটা লাগে টোটেল নাম্বার অফ ইলেকটরস এসাইন এইখিনে একটা কথা হল যে আপনাদের এখন মার্ক কপি দিব মানে ইলেকটর রোল দিব এখন মানে যখন ভোটার তালিকা ভোটার তালিকা মার্ক কপি যদি দিব মানে মার্ক করে থাকব তাতে কোনখিনি ডিলিট হয়েছে কোনখিনি ধরল তারপর আঁতরি গেছে তারপর গোটেই ভোটার তালিকাখন মার্ক যখন মানে ইলেকটর রোল হব বুঝি পাইছে ভোটার তালিকার মার্ক কপি বলে কয় সেই মার্ক কপিখন মুঠতে সেই সম মানে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত কিমানজন ভোটার আছে সেই সংখ্যাটা তাতে লিখা থাকিব মেল ইমান ফিমেল ইমান আর টোটেল কিমান সেইটো থাকিব আপনি ইয়াত কিন্তু ভাগ করে লিখবলে কোয়া নাই টোটেল নাম্বার অফ ইলেকটরস আপনি মুঠ সংখ্যাটা লিখব ধর লোক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত নশজন আছে তো আপনি ইয়াতে নাইন হাণ্ড্রেড লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে মেল ফিমেল গোটায় মানে কিমানজনে ভোট দিলে সেইটো নহয় যে সেই কেন্দ্রটোত কিমানজন ভোটার্স আছে এই মার্ক কপি যখন আছে ভোটার তালিকার মার্ক কপিখন চাই পেলে আপনি সেই তথ্যটো পুরাব ঠিক আছে দুই নম্বর পয়েন্টত আছে টোটেল নাম্বার অফ ভোটার্স এজ এন্টার্ড ইন দ্য রেজিষ্টার অফ ভোটার্স ফর্ম সেভেনটিন এ এটা ফর্ম সেভেনটিন এ খর বিষয়ে মানে আগের ভিডিওত কিন্তু যে ফর্ম সেভেনটিন এখন এখন বহির দরে সেই বহিখন দুই নম্বর পুলিং অফিসারজনের দিয়া হয় তখে মানে ভোটার্সখিন রেজিষ্টার করে দিব লাগে আর এই বিষয়ে মানে আগের ভিডিওত কিন্তু যদি চাই নাই ভিডিওটো ডেসক্রিপশনে দি থাকে চাই লোক সেই রেজিষ্টার অফ ভোটার্স সেইখান ফর্ম সেভেনটিন এ বলে কয়
সেই কথাটো দিব লাগে মানে কিমানজন তেওঁ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আছে ধৰি লওক ছশজন আছে গতিকে ইয়াতে এই ছিক্স হাণ্ড্ৰেডটো দিব ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ্চ ডিচাইডিং নট টু ৰেকৰ্ড ভোটছ আণ্ডাৰ ৰুল নাইণ্টি ও এতিয়া ফৰ্টি নাইন অ' এতিয়া সেই ৰুল ফৰ্টি নাইন অ'ৰ মতে কিমানজনে ভোট মানে ৰিফিউজ কৰিলে ৰিফিউজ টু ভোট হ'ল তাৰমানে ধৰি লওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এণ্ট্ৰি কৰিলে মানে এনেকুৱা ধৰি লওক এই তিনি নম্বৰ পইণ্টত এনেকুৱা লোকক সংখ্যাটো দিয়া হয় ধৰি লওক কোনোবাজন গ'ল প্ৰথমজন পুলিং অফিচাৰ ওচৰলৈ গ'ল তেওঁৰ নামটো আছে ছেকেণ্ডজনৰ গুৰিলে গ'ল ছেকেণ্ডজনৰ গুৰিত গৈ পেলাই যিখন ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁৰ নামটো ভৰালে তাৰপিছতে ভোটাৰ শ্লিপটো লৈ গ'ল তাৰপাছত গৈ তেওঁ ভোট নিদিলেগে মানে তেওঁ ভোট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে ভোট নিদিও বুলি ক'লে তেনেকুৱা ৰিফিউজ টু ভোট হয় মানে ভোটটো যদি তেওঁ নিদিলে বা ভোট মেচিনত মুঠতে ভোটটো দিয়া নাই মূল কথাটো সেইটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰাৰখনত এণ্ট্ৰি হ'ল কিন্তু মেচিনত নিটিপি লাগিবই গতিকে মেচিনত যদি ভোটটো নিদিয়ে তেতিয়াতো মেচিনত সংখ্যাটো নোলাব ইয়াত ৰেকৰ্ডত বাঢ়ি আগবাঢ়ি থাকিব সেই সংখ্যাটো দিব ধৰি লওক দুজন কেণ্ডিডেটে আৰু দুজন মানে ভোটাৰে কি কৰিলে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰাৰখনৰ নামটো ভৰালে কিন্তু তেওঁলোকে গৈ মেচিনত গৈ পেলাই ভোট নিদিলেগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সংখ্যাটো কি দিব তিনি নম্বৰ লাইনটোত ইয়াতে দুই দিব ঠিক আছে নেক্সট চাৰি নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ্চ নট এলাউড টু ভোট আণ্ডাৰ ৰুল ফৰ্টি নাইন এম এতিয়া ৰুল ফৰ্টি নাইন এমত মানে এনেকুৱা হয় ৰুল ফৰ্টি নাইন এমত এনেকুৱা হয় এনেকুৱাজন ভোটদাতা আহিছে তেওঁ নেকি যিখিনি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ যিটো ৰুল যিখিনি ছিক্ৰেচি মেইনটেইন কৰি পেলাই ভোট দিব লাগে সেই ৰুলখিনি তেওঁ নেমানি পেলাই তাতে এটা উশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ধৰক তেতিয়া প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে যদি ভাবে যে এজনে ৰুল ভাইলেট কৰিছে গতিকে এজনক মানে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই আঁতৰাই দিয়া হয় মানে ভোট দিবলৈ তেওঁ যদি নিদিয়ে তাৰমানে এইটো এটা ৰুল ফৰ্টি নাইন এমত এনেকুৱা এটা কথা আছে যে কোনোবা এজন ভোটাৰে যদি তাত গৈ পেলাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি ভোটৰ যিখিনি ৰুল ভংগ কৰে তেওঁ ছিক্ৰেচি মেইনটেইন নকৰে বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেওঁ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ভোটটো দিবলৈ নিদিব পাৰে মানে ঠিক আছে তাৰ মানে ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ এজনৰ ওচৰত ৰেকৰ্ড কৰিলে কৰিলে কৰি গৈ কি কৰিলেগে তেওঁ ভোট গ্ৰহণ মানে ভোট দিবলৈ গ'ল ভোট দিবলৈ গৈ পেলাই তেওঁ তাত কি কৰিলেগে গৈ ধৰি লওক ভোট হুলস্থুল কৰিলে বা তেওঁ গোটেই মুকলি কৰিলে মুকলিকে দিব বা কিবা ধৰণৰ বিশৃংখল পৰিস্থিতি কৰিলে সেই সময়ত যদি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ভাবে যে এইজনে ৰুল ভায়লেট কৰিছে এওঁক ভোট দিবলৈ দিব নোৱাৰি তেতিয়া তেওঁক আঁতৰাব লাগিব তে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিমানজন হয় সেইটো চাৰি নম্বৰ পইণ্ট লিখিবলগীয়া হ'ব যদি নাথাকে এজনো তেনেকুৱা ৰুল ভায়লেট কৰা লোক নাথাকে ৰুল ভায়লেট কৰিলেই নহ'ব অকল তাৰমানে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে তেওঁক মানে মেচিনত ভোট দিয়াৰ পৰা মানে বাউণ্ড কৰিলে ভোট দিবলৈ নিদিলে মানে মেচিনত তেওঁ ভোট দিয়াগৈ নাই সেই তাৰ সংখ্যাটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব যদিহে এজনো নাই তেতিয়া কি লিখিব নীল বুলি লিখিব নীল শব্দটো লিখি দিব যদি আছে তেতিয়াহ'লে তাতে সেই সংখ্যাটো দিব ঠিক আছে এতিয়া পাঁচ নম্বৰ পইণ্টলৈ যাওঁ টেষ্ট ভোটছ ৰেকৰ্ডেড আণ্ডাৰ ৰুল ফৰ্টি নাইন এম এ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি ডিডাক্টেড এতিয়া ফৰ্টি নাইন এম এটো হৈছে সেইটো টেষ্ট ভোটৰ ক্ষেত্ৰত টেষ্ট ভোট টেষ্ট ভোটৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হ'ব পাৰে মই এটা পৃথক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে যে টেষ্ট ভোটটো মানে মই অকমান বুজাই দিছোঁ যে যদিহে কোনোজন ভোটাৰ আছে কয় যে এই মেচিনত গন্ধগোল আছে যে তেওঁ ভোট দিছিলে এটাত কিন্তু বেলেগ এটাত গৈছে বা ইয়াতে ভি ভি পেটত যিটো স্লিপ ওলায় তেওঁ দিছিলে এটা প্ৰতিকত কিন্তু তাত স্লিপটোত ওলাইছে বেলেগ এটা প্ৰতিকত তেনেকুৱা যদি কমপ্লেইন কৰে আৰু কমপ্লেইনটো যদি তেওঁলোকে মেচিনৰ ডিফেক্ট বুলি কয় লাষ্টত গৈ যদি সেইটো টেষ্ট ভোট দিবলগীয়া হয় টেষ্ট ভোট দিলেতো ৰুল আছে যদি টেষ্ট ভোট দিওঁতে সেইটো অলপ বিহল বহলকৈ ক'ব লাগিব মই পৃথক এটা ভিডিঅ'ত মই ডিটেইলছ কওঁ আপোনালোকে চাব সেইটো কথা আৰু মুঠ কথাটো হ'ল যে টেষ্ট ভোট যদি দিছে আৰু টেষ্ট ভোটটো কিন্তু কোনোবাজনে যদি টেষ্ট ভোট দিছে তাতো এটা কথা আকৌ মেচিনৰ ভুল নহয়কে যদি ভুল বুলি কয় তেওঁ কিন্তু সেই ভোটদাতাজনৰ ছমাহ জেল বা এহেজাৰ টকাৰ ফাইন হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি নীতি নিয়ম আছে গতিকে যদি টেষ্ট ভোট নাই তেতিয়া ইয়াতে নীল লিখিব বুজি পাইছে এ আৰু বি অপশ্যনটো আপোনালোকে নীল লিখি দিলেই হৈ গ'ল এ আৰু বিত যদিহে টেষ্ট ভোট নাই যদি আছে তেতিয়া কি লিখিব টোটেল নং এইটো পাঁচ নম্বৰ এইট চব টোটেল নং কেইটা টেষ্ট ভোট দিছে ধৰি লওক দুটা টেষ্ট ভোট হ'ল টোটেল নঙত দুই দিব আৰু চি এল নং অফ ইলেক্টৰছ ফৰ্ম ছেভেণ্টিন এ এই দুই নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত যিখন ফৰ্ম ছেভেণ্টিন এ আছে মানে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ সেইখনৰ মতে চিৰিয়েল নাম্বাৰকেইটা ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব ধৰি লওক তিনিটা হ'ল ভোট তেতিয়া তিনিটা চিৰিয়েল নাম্বাৰ কমা দি দি লিখি দিব ধৰি লওক প
with the total number of votes as shown against item 2 minus numbers of voters deciding not to be uh, recorded vote as it is my piece of paper. It is my kind of bizarre. It is a little bit of a piece of paper. It is a hard number. It is a little bit of a label. They are not a total million and a mila. Carlo and mila. It is a little bit of a issue. एक नंबर तो अपने लोगों के गांव पाले जैसे एक नंबर होल माने बुधे पुलिंग भुट सेंटर तो कि मैं भुट भुटार सासे हेतु लिखी बो और दूसरे नंबर होल सेवेंटी ने दूसरे नंबर पुलिंग ऑफिसर जोनर माने दूसरे नंबर पॉइंट तो होना है दूसरे नंबर पुलिंग ऑफिसर जोनर उस तरफ का रिकॉर्ड हो मटे है इतने � तीन नंबर लाइनों तो खंखा तो जितु हुआ बहुत साइन नंबर लाइनों जितु खंखा तो बहुत है खंखा दूसरा बी हुआ माने दो ही नंबर दो ही नंबर पॉइंट और थोड़ा है खंखा दूर पड़ा की की बी हुआ दो ही पड़ा तीन ही बी हुआ और तीन ही पड़ा साइन बी हुआ साइन माने मतलब कुछ साइन नंबर लाइनों जितु ทีนัมเบอร์ไลน์นั่นก็จะดูไซนัมเบอร์ไลน์นั่นก็จะดูแต่มันทีนัมเบอร์ไลน์นั่นก็จะดูไซนัมเบอร์ไลน์นั่น
এটা ধরে লোক বিশখন টেন্ডার বেলত দিছিলে আপনি তাদের দুখন ব্যবহার করলে কেখন থাকিল ওঠরখন থাকিল তেতিয়া সি পয়েন্ট লিখব ওঠর লিখব আর কি নম্বর সি এলর কি নম্বর সি এল আপনি ব্যবহার নক সেইকটা ইয়াতে লিখে দিব হল যদি এখনও আপনি ব্যবহার করা নাই তেতিয়া রিসিভ ফর ইউজ এ পয়েন্টর এই সি পয়েন্ট মিলি থাকিব মানে আপনি বিশখন পাইছিলে বি পয়েন্ট লিখব ইস্যুত ফ ইস্যু টু ইলেকট্রস মিল লিখব যদি কাকু দিয়া নাই আর সি পয়েন্টত আপনি সেটা আপনি কিমানখান রিটার্ন করব বিশখনে দিয়ে দিব মানে বিশখন পালে এখনও ব্যবহার নকলে আপনি বিশখনে রিটার্ন করব বুঝি পালে এটা দশ নম্বর পয়েন্টত আছে একাউন্টস অফ পেপার শিলস এই বড় গুরুত্বপূর্ণ আর ইফালে দি সিঙ্গল সার অফ পুলিং এজেন্ট আছে পুলিং এজেন্ট সকল সহি ইয়াতে করা লাগবে আপনি ধরে লোক তিনটা দলের যদি পুলিং এজেন্ট আছে তিনজনে সহি করব যদি পাঁচটা দলের আছে পাঁচজনে করব যেজনে পুলিং এজেন্ট উপস্থিত আছে সেই উপযুক্ত জায়গাত সেই সিঙ্গল সার অফ পুলিং এজেন্টত আপনি সহিখিন করাই লোক ঠিক আছে এটা সিঙ্গল সারটো করব করে পেলে কাষতে কোন দলের সেই বেকেটত মানে কোন দলের সেইটা লিখে দিব যদি বিজেপি হয় বিজেপি লিখব কংগ্রেস হলে কংগ্রেস লিখব বা অন্য দলের হলে অন্য দলের তেনে সিঙ্গল সার বেকেট লিখে দিব তো স্পষ্ট হয়ে থাকিব এটা দশ নম্বর পয়েন্ট চাও একাউন্টস অফ পেপার শিল এটা পেপার শিল আপনার দিছে বিভিন্ন ধরনের পেপার শিল আছে গ্রীন পেপার শিল আছে পিঙ্ক পেপার শিল আছে স্ট্রিপ শিল আছে সেই কথাখিন আপনার ইয়াতে রেকর্ডটা লিখি লাগবে ঠিক আছে এটা মানে আপনার কোনো কিন্তু এক নম্বর চাও পেপার শিল সাপ্লাই ফর ইউজ আপনার পেপার শিল কেটা দিছিল সেই কথাটা লিখব সিএল নম্বর ফর্ম ইমান টু আমুক সেইটা লিখব তারপর পেপার শিল ইউজ আপনি কেটা ব্যবহার করলে এইখানে বড় অসুবিধা নাই পেপার শিল আপনার ধরে লোক গ্রীন পেপার শিল দিছিলে ধর গ্রীন পেপার শিল যদি দিছিল সেই গ্রীন পেপার শিল তো আপনার কেটা দিছিল সেইটা তো লিখব লাগিব হল তারপর সিএল নাম্বার কোপা কলে দিছিল সেইটা লিখব হল তারপর সিএল নাম্বার ইয়াতে উল্লেখ করব কেটা দিছিল সেইটা লিখব নেক্সট আপনি কি লিখব সিএল নাম্বারটু ইয়াতে উল্লেখ করবেন লাগে দুই নম্বর পয়েন্টত আছে পেপার শিল ইউজ আপনি কেটা পেপার শিল ইউজ করলে আপনার ধরে লোক চারিটা দিছিল তো এক নম্বর পয়েন্টত পেপার শিল টোটেল রঙত চারিটা দিব ঠিক আছে দুই নম্বর পয়েন্টত কি দিব পেপার শিল ইউজ কেটা ব্যবহার করলে ধরে লোক আপনি দুটা ব্যবহার করলে তো তাদের দুই দিব আর ব্যবহার করাটো সিএল নম্বরটা আপনি তলতে ঘর আছে দেখিছে লিখি থাকো সিএল নং ফর্ম ইমানরপা ইমানলে আপনি ব্যবহার করলে তিন নম্বর হল আন ইউজ পেপার শিল রিটার্ন টু আপনি যে পেপার শিল রিটার্ন করব কেটা রিটার্ন করব সেই রিটার্ন করার সংখ্যাটা আপনি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব কেটা আপনি রিটার্ন করব সেইটা লিখি দিব আর মানে আপনি রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারজনক আপনি কেটা মানে যেটা আপনি বস্তুটা ধর লোক ডিসি অফিসত ধর জমা দিব লাগে তো আপনি কিমান খুব ঘুরাই দিব শিল ধর লোক চারিটা দিছিল তার দুটা খরচ করলে আর দুটা ঘুরাই দিব সেইটাই সেই সংখ্যাটা তো বহুব আর ব্যবহার করা কিটাও সিএল নম্বর আপনি লিখি লাগিব আর ঘুরাই দিয়া কিটাও সিএল নম্বরটা লিখি লাগিব চারি নম্বর পয়েন্টত কে ডেমেজ পেপার শিল ইফ এনি যদি আপনার পেপার শিল কিনা প্রকার ডেমেজ হয়েছিল ডেমেজ মানে ধরে লোক আপনি শিল করলে করে পেলে আপনি কিনা স্বরূপত আপনি আক খুলবলা হল আপনি ভুলক্রমে ধরে লোক পেপার শিলটু করে দিছিল আক ফালিবলা হল বা বেয়া হয়ে গেল সেইটা ঘুরাই দিব না মানে ডেমেজ কিন্তু তাদের ইয়াত নোটটা লিখি লাগিব যে কোনো পেপার শিল ডেমেজ হল মানে সেই কথাটা কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ করব ঠিক আছে এই কাশত যে এক দুই তিনি চারি এবার দেখিছে এই রাইট সাইডে সেইবার সিগনেচার অফ পুলিং এজেন্ট পুলিং এজেন্টর সিগনেচার ঘর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এনেকে যে দেখিছে এই সোঁ সাইডে সেইখানে পুলিং এজেন্টর সহি তারপর তলফালে চাও ডেট আর প্লেস দিছে ডেটটো কি দিব আপনি যদি ভোট সেন্টার আপনি মানে ভোট লোলে গেছে সেই তার ডেটটো দিব আর প্লেসটো দিব ডেটটো আছে সেই যদিদিন ভোট হব সেইটো দিব মানে আপনার উল্টাকে কোথাও কথাটা প্লেসটো কি দিব প্লেসটো যত আপনার ভোট গ্রহণ হয়েছে মানে যদি সেন্টার সেই সেন্টারটোর নামটা লিখব আর ডেটটো সেই যদিদিন ভোট হয়েছিল সেইদিনাখনের ডেটটো দিব ঠিক আছে তারপর সিঙ্গল সার অফ প্রিজাইডিং অফিসার আর পুলিং স্টেশন নং পুলিং স্টেশনের নামটা ইয়াতে দিব লাগিব যদি পুলিং স্টেশন নাম আপনার ধর যে আপনার ইলেকশন ডিউটি হবো তাতে আপনার পুলিং স্টেশনের নম্বর এটা থাকবে নামটা লিখে দিব আর কাশতে কিন্তু যদি ডিস্টিংগুইশিং শিল আছে সেইটু কিন্তু মারি দিব প্রিজাইডিং অফিসার যত সহি করব সদায় ডিস্টিংগুইশিং শিলটো মানে ব্যবহার করব সেই শিলটা সাধারণত কি হয় পার্ট নাম ভোট গ্রহণ কেন্দ্রটোর নাম্বারটো আর সেই সমষ্টিটো এনেকে নাম্বার দিয়ে পেলে রাউন্ড শিল থাকে ঠিক আছে সেইটা কিন্তু মারিব ডিস্টিংগুইশিং সিল এইখিনি হল মূল কথা আর এটা মানে যখন আলোচনা করলো সেটা হল পার্ট ওয়ানর পার্ট টুও আছে মানে ফর্ম সেভেন্টিন সি পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু দুটা এটা পার্ট টু তো আপনাদের ফিল আপ করবেন লাগে সেই কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রতহে দরকার হয় আপনার কাম এইখিনিতে শেষ পার্ট ওয়ানত মানে এটা যেখানে দেখালো সেইখিনিতে আপনার কাম শেষ হয়েছে আর পার্ট টুখিন আপনি একটু ফিল আপ করবেন লাগে সেই কাউন্টিংত ব্যবহার করে তাদের আপনি একটু পূরণ করবেন ঠিক আছে নিশ্চয় ভিডিওটোর পর আপনাদের উপকার পাইছে আর যখন নতুনক প্রিজাইডিং অফিসার দায়িত্ব পাইছে সেই সকল কারণে মনে ভাবো ভিডিওটা যথেষ্ট স